ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മുടെ ഓരോ ഫേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സി ടുഡേ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രൈസിങ്ങിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈസാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദേ ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെന്നും ചിലപ്പോൾ കുറവാണെന്നും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എ സ്ലോ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും സോ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ പ്രൈസ് ബി ക്യാൻ ബൂസ്റ്റ് ദ സെയിൽ സെയിൽ കൂടും അതേപോലെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ സെയിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് രീതി പ്രൈസ് കൂട്ടാം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇംപ്രഷൻ ദറ്റ് പ്രൈസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എമോ എമങ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കയറാനുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് പോലെയാണ് പ്രൈസിനെ കാണുന്നത് അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആ പ്രൈസ് ഓക്കെ ആണോ എന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഇംപ്രഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ പ്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് വണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനിയുള്ള സബ്ജെക്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് എല്ലാം കേൾക്കും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പതുക്കെ അവരുടെ പരസ്യം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് വഴിയോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കാം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇടിവൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് കുറച്ചും റിബേറ്റ് കൊടുത്തും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തും ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തും എല്ലാം നമ്മൾ ആ സെയിൽസിൽ നിലനിർത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തു നോക്കുക ആ ഒരു ടാർജറ്റിനെ കൂടെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൈസിലാണ് വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ലോ പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കാം ഈ വി ആർ സെല്ലിംഗ് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് വി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് എ ലോ എ കോസ്റ്റ് സോ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു അവേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് അവരുടെ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിലേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാ
പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഫേംസ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പി എം റീസ് ആർ പി എം നിങ്ങൾ വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻസ് പെർമിറ്റ് മിനിറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ടേംസ് അതൊരു മോട്ടോ വെഹിക്കൽ റിലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആർ പി എം എന്നത് എന്നാൽ ഈ ആർ പി എം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ആർ പി എം എന്ന് കേട്ടാൽ ആസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ഇറ്റ് ബി ദ റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് വേർട്ടിക്കൽ പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് വേർട്ടിക്കൽ പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ പേരാണ് ഈ ഒരു റീ റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ വന്നത് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആർ പി എം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് റീ റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സിംപ്ലി ആർ പി എം ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ വിസ് എ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് അറ്റ് ഓർ എബോ ദ പ്രൈസ് ഫ്ലോ മിനിമം റീസെയിൽ പ്രൈസ് ഓർ അറ്റ് ഓർ ബിലോ ദ പ്രൈസ് സീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം റീസെയിൽ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഉള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നത് ഫോ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോ എത്ര വരെ നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാം എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് സീലിങ്ങിനേക്കാളോ കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും ഇതുപോലെ സെല്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓർ റീസെയിലർ റെഫ്യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദീസ് റീസെയിൽ പ്രൈസസ് ചോ പ്രൈസ് ഫ്ലോറും പ്രൈസ് സീലിംഗും ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ മാനുഫാക്ചർ മേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഇസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഗുഡ്സ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം റീസെയിൽ പ്രൈസോ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിലോ അല്ല നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ മാനുഫാക്ചർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീലിംഗ് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാനുഫാക്ചർ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലിമിറ്റുകളാണ് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രൈസ് ഫിക്സ് മിനിമം എത്ര വേണം അതുപോലെ മാക്സിമം എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേർട്ടിക്കൽ പ്രൈസ് മിക്സ് എന്ന് പ്രൈസ് ഫിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ എമൗണ്ട് ഒരു ലോവർ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് റീ സെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ഒരു പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടോ അതിനേക്കാളും അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടോ ഒരിക്കലും ആ ഡീലറിന് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫെയർ പ്രൈസിങ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രൈസിങ് വേണം ചിലയിടത്ത് കൂടുതലും ചിലയിടത്ത് കുറവും അങ്ങനെ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇറ്റ് എൻഷ്യോഴ്സ് എ ഫെയർ പ്രൈസിങ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ദൻ ഇറ്റ് അവോയ്ഡ് അനോദറൈസ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ബൈ ദ സെല്ലേഴ്സ് റീ സെല്ലേഴ്സ് പല രീതിയിൽ മാറ്റണ്ട കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനോദറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓദറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം മിനിമം അതിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദൻ എക്സസൈസ് ദ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൈസിന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം ഇങ്ങനെ കുറേ രീതിയിൽ മാറുന്ന ഒരു
and it creates and maintains the unique image of a company. Or company de product, all that to arrive, all that like a company ke puru de naal peera arke, like naal re image nda. A or unique image create yaan and also to avoid unhealthy competition. Unhealthy competition nda wa dikhe. And the firms ham avar kistola reedi price fixi da and the sambhoi ke koro bolad to dal kare maro. Apa angene or ke na sambhoi ke ham baade la. Puri unhealthy competition avar naal ka. So healthy competition ko ando ra maini to naam ka RPM use ya. So these are the major objectives. is of resale price maintenance that is a price will be the price ceiling and the price floor will be set up by this uh, manufacturer so within that limit only the reseller can sell the goods to the customers so this is another otherwise called the vertical price fix okay appo endana resale price maintenance nu vadikka adu endakke objectives alambo advantages tharu nu paru ഇനിയുള്ളത് ടൈപ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആണുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ആണ് കളക്റ്റീവ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് കളക്റ്റീവ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് കളക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറർ വിൽ ഇൻഫോം ദ ഡീലേഴ്സ് സെല്ലിംഗ് ദ സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ദ പ്രൈസ് അവരുമായിട്ടൊരു അഗ്രിമെൻറ്റിലെത്തും മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ പല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ പല ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ദേ വിൽ അറൈവ് അറ്റ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ഇറ്റ്സ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് ഇനി ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിലർ ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രൈസിന് വിൽക്കണമെന്നുള്ളത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോൾ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ക്ലോസ് അപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആയുഷിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കും ആൻഡ് ഒഫീഷ്യലി ഇൻഫോം ദ സെയിം ടു ദ ഡീലേഴ്സ് എന്നിട്ട് ഈ കാര്യം ഡീലേഴ്സിലേക്ക് അറിയിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിന് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡർ അതല്ലാതെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയാളുടെ മേലെ പെനാലിറ്റിയും കൊടുക്കും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പ്രൈസ് കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ പെനാലിറ്റി ഈടാക്കും സോ ദിസ് ഇസ് കോൾ കളക്റ്റീവ് ആർ പി എം സോ ഇൻ കളക്റ്റീവ് ആർ പി ആർ പി എം ദ കം ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് മെനി ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് ദ പ്രൈസ് and inform it to the retailers or the resellers and those who are uh, reducing the price further more below the limit given by the producers they will be imposed with penalty or okay, penalty adakkendi varu ini second type aanu individual resale price maintenance individual idu ellarum kooda theermana eduthittarunnu ella producers um kooda ivide individual a irikkum so there will be no collective agreement manufacturers uh, resale price ne petti collective collective wide agreement onnum illa ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പം കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ മാത്രം അതിന് ഉള്ള ഹയർ ഹയർ അതുപോലെ മിനിമം ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് മിനിമം നമുക്ക് ഈടാക്കാൻ പാ പാടുള്ള പൈസ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആരൊക്കെ അറിയിക്കും നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിലേക്ക് അറിയിക്കും ആൻഡ് ഡീലേഴ്സ് ആർ ബോൺ ടു ഒബേ ദാറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കമ്പനികളും ചേരുന്നില്ല ഒറ്റൊരു കമ്പനി മാത്രമായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് മറ്റേടുത്ത് കോൾഗേറ്റും വെബ്സൈറ്റും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഒറ്റൊരു കമ്പനി മാത്രം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഡീലറിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ പി എം അപ്പം കളക്റ്റീവ് ആർ പി എം പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ പി എം പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ അഡ്വാൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവോയ്ഡ് അൺഫെയർ ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഒബ്ജ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എൻഷുവർ ദ സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ യുണീക്ക് ഇമേജ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആൻഡ് ഓൾസോ അവോയ്ഡ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് കുറേ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൈ മാനുഫാക്ചർ സെറ്റ് ദ ഹൈ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സെല്ല അറ്റ് ദറ്റ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മാനുഫാക്ചർ ചിലപ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡീലറിനോട് അത് വിൽക്കാൻ പറയാം ആ ഒരു പ്രൈസിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വാങ്ങണം വാങ്ങാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ആ ഒരു പ്രൈസിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ഇഫ് വി ആർ സെല്ലിംഗ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് എ മാനുഫാക്ചർ വിൽ ഇമ്പോസ് പെനാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ് എ ഡീലർ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ
then reduces the privileges of dealer to make adjustment in the prices ഒരു ഡീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവരുടെ അവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗുഡ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ വിൽക്കുന്ന ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ലോയലായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് രീതിയിൽ കുറവ് ചില പ്രൊഡക്റ്റ്സിനൊക്കെ കുറവ് കൊടുക്കും പക്ഷേ അതിന് ആ ഒരു പ്രിവിലേജിനൊരു ബേഡൻ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിനിമം ഇത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനേക്കാളും കുറച്ച് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രിവിലേജിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മോനോപ്പലി പാസ് മേ ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദ ഫോർസ് ദ ബർ എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതേപോലെ വേറൊന്നാണ് മോണോപ്പലി പാസ് മോണോപ്പലി പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റൊരാൾ അയാളുടെ തീരുമാനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ആ കമ്പനി പറയുന്നു ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു മിനിമം വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനേക്കാളും പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അപ്പം അവരുടെ ഒരു മോണോപ്പലി പവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒന്നും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആർ പി എം അപ്പോൾ ആർ പി എം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് റീസെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മിനിമം പ്രൈസ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിലേക്ക് അറിയിക്കും ദ ആ ബൗണ്ട് ഫോളോ അത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാവാം ചിലപ്പോൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കൂടെ ആയിരിക്കും ആ മാ മിനിമം പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയ കസ്റ്റമേഴ്സ് സോറി ദ ഡീലേഴ്സ് വിൽ ബി പെനലൈസ്ഡ് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റൊരു ഫേം തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവരെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീലേഴ്സിലേക്കും അത് അറിയിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേൾഡ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങണമെന്നില്ല പിന്നെ കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് നമ്മുടെ ഡീലേഴ്സിന് നഷ്ടമാകുകയാണ് കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവണമെന്നില്ല അതുപോലെ മോനോപ്പലി പവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സസൈസ്ഡ് ആവുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ഇസ് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് പ്രൈസ് മിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതണം റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ഡേ താ